ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യഹൂദ അമിച്ചയുടെ ജ്യൂസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോമാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പാടാണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒപ്പിക്കുകയാണേ അതുകൊണ്ട് പ്ലേസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം യഹൂദ അമിച്ചയെ പറ്റി നോക്കാം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്രായേലി പോയിറ്റാണ് ഇപ്പം ഈ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ പറ്റിയ പോം തന്നെ അല്ലേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്രായേലി പോയിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ഹീബ്രൂ പോയിറ്റ്സ് ഹീബ്രൂ പോയിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന പോയിറ്റ്സ് ആണ് അവരിൽ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ യഹൂദ അമിച്ചയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ വോക്സും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണലും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ തീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീംസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയുടെ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ് തീംസ് ഓഫ് ലവ് ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ഹിസ് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത് വിച്ച് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഇമേജറി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോം തന്നെ ജ്യൂസിൻ ഇസ്രായേൽ അത് ഈ പോം തന്നെയാണെങ്കിലും പവർഫുൾ ഇമേജറി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പോമിൻ്റെ സോറി ഈ പോമിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് മോഡേൺ ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാറിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ നൗ ആൻഡ് ഇൻ അതർ ഡേയ്സ് ലവ് പോംസ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് ഒത്തിരി വെട്ടം ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രൈസ് ഫോർ പോയട്രി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിൻ്റെ ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിവിഡായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോമിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയ്ക്ക് ലൂസിഡ് ആയിട്ടും വിവിഡ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പോം വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ ജ്യൂസ് ഇസ്രായേലിലുള്ള ജ്യൂസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ അലക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ ഐ ആം ആൻ ആർഡ് ആൻഡ് ഫോളോ ഫ്രോ അലക്സ് പ്ലെയിൻ ആ ഒരു ചാനലിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് പറഞ്ഞു തരാം എവർ തന്നെ എവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്രായേൽസ് എവരായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയാം അവർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ബിസി ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ബിബ്ലിക്കൽ ടൈംസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഇസ്രായേൽ കിങ്ഡം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഇസ്രായേലും അത് നോർത്തിലാണ് അതുപോലെ കിങ്ഡം ഓഫ് ജൂത ഇത് സൗദിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഇസ്രായേൽ നോർത്തിലുള്ള കിങ്ഡം ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഒരു നിയോ അസീറിയൻ എം എംപയർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് വെച്ചിരുന്ന മതി അവർ കോൺഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ജൂത ആണെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ എംപയർ അവനും വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എക്സൈൽ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഈ ജ്യൂസൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടനിലും റഷ്യയിലും അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇറ്റലിയിലും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു ഓക്കെ ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവർ എക്സൈൽസ് എല്ലാം കൂടി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജെറുസലേമിൽ ദ സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഭവമാണ് അതവിടെ അവർ കെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ
നമ്മൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ച എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം കോൺഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ജെറുസലേം എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ജെറുസലേമിന് ഒട്ടോമൻ എംപയർ അങ്ങനെയുള്ള സോറി ഒട്ടോമൻ അങ്ങനെ എന്തൊരു പേര് കൊടുക്കും കേട്ടോ മറന്നുപോയി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ശക്തി ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അവർ ഇസ്താംബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് റീനെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അവിടുന്ന് റോമൻകാരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് തുടച്ചു നീക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ അവിടെ കുറെ റോമൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും കൂടെ പലായനം ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോകും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് അവിടെ റിഫോമേഷനും റൊണേസൻസും ഒക്കെ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് മിഡീവൽ ടൈംസിലാണെന്ന് ഓർക്കണം മിഡീവൽ ടൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ കുറെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സെൻ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ജ്യൂസ് പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് എക്സൈൽ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇതാണ് ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അങ്ങനെ അവർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പലായനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈജിപ്ത് അങ്ങനെ കിടക്ക് കുറെ കിടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ബ്രിട്ടൻ്റെ കുറേ കളികളുണ്ടായിരുന്നു അവരായിരുന്നു ഒരു കോ ഒരു കോളനി പോലെയൊക്കെ ആക്കി ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് പിന്നെ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ ഇവരെ കുറേ ചതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് അതൊക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പോയി 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 ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മിഡീവൽ ടൈംസിലൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും മുസ്ലിം എംപയർ ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് എംപയർ ആയിരുന്നു അത് ഓർക്കണം അപ്പം മിഡീവൽ ടൈംസിൽ ഒരുപാട് ജൂയിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോമിലും മിഡീവൽ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ക്രൂസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാൻറ്റംപറി ടേൽസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നൈറ്റ് ക്രൂസൈറ്റ്സിനൊക്കെ പോകുന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇത്രയൊക്കെ മതി മിഡീവൽ ടൈംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒത്തിരി നശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ജൂയിഷും ക്രിസ്ത്യൻസിനെയൊക്കെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടൈമിൽ അത് ഈ പോമിൽ എന്താണ് മിഡീവൽ ടൈംസിലുള്ളവരുടെ ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ആരും വന്ന് തന്നെ പൊങ്കാലി ഒന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പോമിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വി ഫോഗറ്റ്സ് വെയർ വി കെയിം ഫ്രം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് മറന്നുപോയി അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈൽ ആയിരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ജൂയിഷ് നെയിംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ പോയി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഓക്കെ അവരിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മിഡീവൽ സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ നൈറ്റ് സൂ ടേൺ ടു സ്റ്റോൺസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആയി മാറിയ നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുരിശുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിച്ചു പോയി ആ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനലി അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തോ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ എല്ലാവരെ കാട്ടിയും കുറച്ച് മുകളിൽ അതറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവരുടെ തന്നെ ജീൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പം ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ഹോളോകോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതിനൊരു റീസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിളിൽ ആ ടൈമിൽ ആ ടൈമിലല്ല കുറച്ച് മുന്നേ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പം കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ അവരുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ ടൈമിൽ ജൂഷ് അല്ല സോറി ജർമ്മൻ ആ യുദ്ധ സമയത്ത് എവരാണ് വേൾഡ് വാറിനൊക്കെ
ഓക്കെ അവർ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ പുണ്യസ്ഥലത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഫുൾ ഓഫ് പെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചതുപ്പ് ചതുപ്പിലായതുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ലാൻഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരിവിടെ എത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിൽ അവർ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലോ ഷാഡോസ് ദാറ്റ് പിയേഴ്സ് ദൈസ് മേ ബി അത് സൺ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡെസർട്ടാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് വിത്ത് ദീസ് സോൾസ് ഓഫ് മിസ് വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ് വിത്ത് അവർ ഐസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അവർ ക്വിക്ക് ബ്ലഡ് സ്പിൽഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ ക്ലോസസ് തിങ്സ് ടു റൂട്ട്സ് വി ഹാവ് ഒരു പോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ജ്യൂസിന്റെ ടോർമെന്റഡ് ലൈഫ് ആണ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് അവര് അവർ പെയിൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ജ്യൂസിന് കുറച്ച് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സോറി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇത് അതിനൊരു സ്മരണാർത്ഥം അവരുടെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ടഗോർ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു റോഡ് നമ്മുടെ ടഗോറിൻ്റെ പേരിൽ അവർ റോഡ് റീനെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ അത്രയ്ക്ക് ടോർമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അവരെ പലായനം എക്സൈൽ ചെയ്ത് അവർ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ഹോളോ കോസ്റ്റും പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഭയങ്കര ടോർമെൻറ്റഡ് ആയി അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പോമിലൂടെ നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീംസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ അവർ ഇവിടേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അവർ പല ഏരിയ എന്നാണ് പല ഏരിയ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റർ ഹോം ലാൻഡിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസിനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പോം ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ കണക്ഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവരുടെ ലാൻഡ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹോം ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പോം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് ഈ ഒരു ലാൻഡുമായിട്ട് അവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം താല്പര്യമുണ്ട് തിരിച്ച് അവർ ഹോമിലേക്ക് വരാനും അവരുടെ ലൈഫ് അവിടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ത്വരയെ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടംപററി ടൈമിൽ അവിടെ ജ്യൂസ് അനുഭവിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെയും റിലീജിയസ് ടെൻഷൻസിനെയും പിന്നെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പോമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അല്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാം അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റനും കാണും കാരണം ഇവിടെ അങ്ങ് പുകയുകയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം എന്തോ പറയാൻ വന്നു ഒരു റിലീജിയസ് ഫേവറും കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എഴുതാൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയി പോവരുത് ഒരു പക്ഷെ പേപ്പറൊക്കെ തറന്ന് വെച്ച് കളയും സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യ